എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന പാതവാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ ഇവാലുവേഷൻ അതിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസിലെ ഊർജ്ജതന്ത്രം ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന വിഷയമാണ് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ബേസിക് സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മൂന്ന് വിഷയങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന പരീക്ഷ ആകെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് എഴുതി തീർക്കേണ്ടത് അറുപത് മാർക്കിനാണ് ഈ പരീക്ഷ ഊർജ്ജതന്ത്രം അഥവാ ഫിസിക്സ് രസതന്ത്രം അഥവാ കെമിസ്ട്രി ജീവശാസ്ത്രം അഥവാ ബയോളജി എന്നീ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾക്കും കൂടി ആകെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഈ സമയം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് ഇവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വീതമാണ് സമയം ഓരോ വിഷയവും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തരക്കടലാസ് അധ്യാപകരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് പരീക്ഷകളാണ് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി തീർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജതന്ത്രം എങ്ങനെ എഴുതും നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ഈ ഊർജ്ജതന്ത്രം എഴുതി തീർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഊർജ്ജതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ എഴുതുക അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യ പേപ്പറിലേക്ക് അടക്കാം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വൺ ടു ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് വൺ സ്കോർ ഐഡന്റിഫൈ ദ റിലേഷൻ ഇൻ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് പെയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബ് ഒന്നാമത്തെ പദജോടിയിലെ ബന്ധം കണ്ടെത്തി രണ്ടാമത്തേത് പൂരിപ്പിക്കുക വ്യാപ്തം മീറ്റർ ക്യൂബ് അടുത്ത് എന്താണ് ചോദ്യം ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത എന്താണ് സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാസ് ഹരിക്കണം വ്യാപ്തം മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വ്യാപ്തം അപ്പൊ സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഹരിക്കണം വ്യാപ്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കിലോഗ്രാം വ്യാപ്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ എന്താ വരിക കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ റൈറ്റ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഫോർ എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദി സോളാർ സിസ്റ്റം സൗരയൂരത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം പ്രസ്താവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തി എഴുതുക അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മീറ്റ് മീറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് മീറ്റർ ദൂരം അളക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ മീറ്റർ നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ലെ വിബ്ജിയർ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ കളറുകളുടെ വേവിലെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ തരംഗദൈർഘ്യം അളക്കുന്നത് ഈ നാനോ മീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് പിന്നെ കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോമീറ്റർ അതായത് ആയിരം മീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സൗരയൂരത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അല്ലെ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് എ യു ആണ് എ യു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന
ഇനി ത്വരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു തെറ്റാണ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഇസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഇസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ത്വരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഏതാണ് ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടും തെറ്റാണ് എയും സിയും തെറ്റാണ് പ്രവേഗ മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ആക്സലറേഷൻ അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഇഫ് എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ദ ബോഡി ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് ഡാഷ് അല്ലെ ചലനത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ ചലനം എന്താണ് സമവേഗത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് അല്ലെ തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ ചലനം എന്തായിരിക്കും സമവേഗം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം സ്പീഡിലായിരിക്കും ശരിയാണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക രണ്ട് സ്കോർ വീതം ആൻസർ എനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഫൈവ് ടു നയൻ മാസിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആകുന്നു ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇസ് കിലോഗ്രാം മാസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്താണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവാണ് അതിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻ ഇനിറ്റ് അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻ ഇനിറ്റ് വൺ ടൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് കിലോഗ്രാം ഒരു ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ ഒരു ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് പ്രകാരം ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച ഒരു ബസ്സിന്റെ പ്രവേഗം ആറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി മാറുന്നു ബസ്സിന്റെ ത്വരണം കണ്ടെത്തുക ബസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്കേഡ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ബസ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം യു സിക്കൾ ടു മീ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പൂജ്യമാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് സെക്കൻഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യപ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡർ ബൈ ടി അല്ലെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അന്ത്യപ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആദ്യ പ്രവേഗം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സമയം അപ്പൊ മുപ്പത് മൈനസ് പൂജ്യം ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ മുപ്പത് ബൈ ആറ് അത് എത്രയാ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദി സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഫ്രം ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ത്വരണം മന്ദീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉദാഹരണം തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക പ്രകാശത്തിന്റെ ശൂന്യതയിലെ സഞ്ചാരം ദ പ്രൊപ്പകേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ വേക്കോ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം അവിടെ സ്ഥിരമാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ വെലോസിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തില്ല ത്വരണം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ ചലനം അതെന്താണ് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഭൂമി അതിനെ പിടിച്ച് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി അതിനെ പിടിച്ച് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ താഴേക്ക് എത്തും തോറും അതിന്റെ എന്ത് കൂടും പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടും കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലെ അവിടെ ഒരു ത്വരണം ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ത്വരണത്തിന്റെ പേര് ഭൂഗുരുത്ത ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോ താഴേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ എന്ത് കൂടി വരും
ത്വരണം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ത്വരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക മന്ദീകരണം അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ അതായത് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണെങ്കിൽ പ്രവേഗം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ത്വരണം നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും വിളിക്കുക മന്ദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ റിട്ടാർഡേഷനിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് എന്ത് നിരപ്പായ തറയിൽ ഉരുളുന്ന പന്ത് എ ബോൾ റോളിംഗ് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നോക്കൂ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ ബുക്ക് ഓൺ എ ടേബിൾ ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം നിസ്സലാവസ്ഥയിലാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ റഫറൻസ് ബോഡി ഫോർ ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ അവലംബക വസ്തു ഏത് എന്താണ് ഈ അവലംബക വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് റഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനാവസ്ഥയെയോ നിസ്സലാവസ്ഥയോ പ്രതിപാദിക്കാൻ നാം ഏതൊരു വസ്തുവിനെയാണോ അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുക്കുന്നത് ആ വസ്തുവാണ് എന്ത് അവലംബക വസ്തു റഫറൻസ് ബോഡി ഈസ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഡെസ്ക്രൈബ്ഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ അവലംബക വസ്തു ഏതാണ് മേശപ്പുറാണ് ആ മേശയാണ് എന്ത് റഫറൻസ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അവലംബക വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ പുസ്തകം നിസ്സലാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ബുക്ക് ഓൺ എ ടേബിൾ ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അപ്പൊ ആ ടേബിൾ ആണ് എന്ത് അവലംബക വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മേശയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ബുക്ക് നിസ്സലാവസ്ഥയിലാണ് ഇനി സൂര്യനെ അവലംബക വസ്തുവായി എടുത്താൽ പുസ്തകം ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും കൺസിഡർ ദ സൺ ആസ് എ റഫറൻസ് ബോഡി ദ ബുക്ക് ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചലനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്താണ് പരസ്പരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സൂര്യനെയാണ് അവലംബക വസ്തുവായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സൂര്യനെ റഫറൻസ് ബോഡി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുസ്തകം എന്തായിരിക്കും അത് ചലനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലായിരിക്കും അടുത്തത് റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കാൽനടക്കാർ പാലിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മുൻകരുതലുകൾ എഴുതുക റൈറ്റ് ആനി ടു പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ ബൈ ദ പെഡസ്ട്രിയൻസ് ടു എൻഷുർ റോഡ് സേഫ്റ്റി എന്താ എഴുതുക നടപ്പാതയിലൂടെ മാത്രം നടക്കുക റോഡിന്റെ വലത് വശത്തുകൂടി നടക്കുക സീബ്ര വരെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഇതിലൂടെ മാത്രം റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുക സന്ധ്യാ സമയത്തും രാത്രിയിലും ഇരുണ്ടതും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ളതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് റോഡിലൂടെ നടക്കാതിരിക്കുക walk along the footpath only walk only along the right side of this road cross roads only at the zebra crossing while walking along the road late in the evening or night avoid wearing black or dark colored cloth adutathu 10 mudal 13 vareyulla chodyangalil ninnu edengilum moonu ennathine uttaram ezhuduga moonu score veedam answer any three question from 10 to 13 three scores each observe the depiction of a path taken by a person as he moves from a to c through b varal a il ninnu b vali c il ethiya sanchara paada chitrikarichirikkunu ayalude vegam kanakkaakuga find out his speed appo ayal evudnu evidekka poyathu a il ninnu c ilekku poyi pakshe edilude poyathu b ilude aanu poyathu appo a il ninnu b vali c il ethi appo endana vegam kaanam le appo doorathine endu kondu harikkanam samayam kondu harikkanam adhaayathu distance divided by time aanu അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണും നമ്മള് എ നിന്ന് ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം അതുപോലെ ബി നിന്ന് സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ഇരുപത് പ്ലസ് അറുപത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകെ ദൂരം അല്ലെ അത് എൺപതാണ് കിട്ടുക ഇനി എത്ര സമയം എടുത്തു പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുത്തു അപ്പൊ എൺപത് ബൈ പത്ത് എത്ര കിട്ടുക എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി അയാളുടെ പ്രവേഗം എത്ര ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹീസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രവേഗം അല്ലെ സ്ഥാനാന്തരം ബൈ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ ടൈം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് എഴുപത് മീറ്റർ ആണ് കാരണം എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള അതായത് എ ആണ് അയാളുടെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ സി ആണ് അവസാനത്തെ പൊസിഷൻ അത് തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നേർ ദൂരമാണ് എന്ത് സ്ഥാനാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാണ് എഴുപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എഴുപത് മീറ്ററിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അയാളുടെ പ്രവേഗം
വാട്ട് ഈസ് എ സോളാർ ഡേ ഒരു നട്ടുച്ച മുതൽ അടുത്ത നട്ടുച്ച വരെയുള്ള സമയമാണ് ഒരു ദിവസം അഥവാ ഒരു സോളാർ ദിനമെന്ന് പറയുന്നത് എ ഡേ ഓർ എ സോളാർ ഡേ ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഫ്രോം വൺ നൂൺ ടു നെക്സ്റ്റ് നൂൺ നെക്സ്റ്റ് നൂൺ ഒരു സോളാർ ദിനം എന്നത് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുന്നാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് അത് എത്രയാണ് എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഡിഫൈൻ ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത എന്നാൽ എന്ത് എന്താണ് സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തത്തിലുള്ള പദാർത്ഥത്തിന്റെ മാസ് ആണ് അതിന്റെ സാന്ദ്രത മാസ് പെർ വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് റെഫേർഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് ഇഫ് പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സെട്രാ ക്യാച്ചസ് ഫയർ വൺ ഷുഡ് നെവർ ട്രൈ ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഇറ്റ്സ് യൂസിംഗ് വാട്ടർ വൈ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയൊക്കെ എന്താണ് സാന്ദ്രത വളരെ കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഇവ കത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ എടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഈ ജലം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ജലം അടിയിൽ പോവുകയും താഴെ കിടക്കുന്ന അതായത് കത്താതെ കിടക്കുന്ന ഈ പെട്രോളും മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആളി കത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തീ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ തീ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും പടരുവാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സാന്ദ്രത കൂടിയത് എന്ത് ചെയ്യും അടിയിലേക്ക് പോകും അടിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് താഴെ കത്താതെ കിടക്കുന്ന മണ്ണെണ്ണയും പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആളി കത്തും അല്ലെ അപ്പൊ തീപിടുത്തത്തിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ ഈസ് ലെസർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സിൻസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ ഈസ് ലെസർ ദാൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് അബോ ദി വാട്ടർ ഹെൻസ് ഇഫ് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ് ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഫയർ ഇറ്റ് കോസസ് ഫയർ സ്പ്രെഡ് മോർ ഇനി അടുത്ത അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ സ്യൂട്ടബിളി അപ്പൊ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതൊരു സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിശ അളവാണ് സ്ഥാനാന്തരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റോ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സതിശ അളവാണ് ഇനി വേഗം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതിശ അളവാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ തരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ അതെന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് അതിന്റെ സതീശമാണോ സതീശമാണ് അതെന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ എഴുതി തീർക്കേണ്ടത് ഇരുപത് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത അരക്കൊല പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അടുത്ത പരീക്ഷ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് എഴുതുക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്